वेलकम इन दिस चैनल सक्सेस ऑफ नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वृत्त से संबंधित जितने भी आठ नौ प्रमेय होते हैं उनको देखेंगे साथ ही साथ वृत्त की जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है उस सब को भी देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वृत्त होता है किसी भी एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन वृत्त से संबंधित जरूर आ जाते हैं और खासकर वृत्त के प्रमेय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं प्रमेय क्या होते हैं अगर आपको प्रमेय आते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं अगर आपको प्रमेय नहीं आता है तो फिर उस वृत्त का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको कितना भी दिमाग लगाएंगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आंसर आपका नहीं आएगा टाइम भी वेस्ट होगा तो जितने भी इम्पोर्टेंट आठ दस प्रमेय हैं वृत्त के सब का आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्कल यानी वृत्त क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सी आकृति है एक सर्कल यानी वृत्त की है बीच में क्या होता है केंद्र होता है ठीक है ना तो वृत्त क्या है एक प्रकार का शंकु परिच्छेद है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृत्त एक प्रकार का मतलब शंकु परिच्छेद है कि नहीं कैसे भी बना के क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको ये जानना जरूरी है कि वृत्त एक प्रकार का शंकु परिच्छेद है यानी कि कोण का शिक्षण है इसको सांको भी कहा जाता है ठीक है ना शंकु परिच्छेद को सांको भी कहा जाता है ठीक है एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि वृत्त की जो उत्केंद्रता होती है वो शून्य होती है ठीक है अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किसकी उत्केंद्रता शून्य होती है वहाँ पे आपको वृत्त दीर्घ वृत्त और भी परवलय वगैरह देखे आता है तो आप समझ जाइएगा कि वृत्त की उत्केंद्रता शून्य होती है ठीक है तो आपको जान लेना चाहिए कि वृत्त की उत्केंद्रता शून्य होती है इसके अलावा देखिए वृत्त में ये केंद्र होता है यहाँ पर ये इसकी परिधि है इसके अलावा ये क्या है इसकी त्रिज्या है इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे केंद्र से होकर जाने वाली जो अधिकतम बड़ी से बड़ी जो जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है उसको क्या कहा जाता है ब्यास कहा जाता है ठीक है यानी कि फिर से देख लीजिए सॉरी ये केंद्र यानी सेंटर हो गया ये परिधि यानी सरकम हो गया ये त्रिज्या यानी रेडियस हो गई उसके अलावा ये पूरी रेखा को अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो ये डायमीटर यानी ब्यास हो गया ठीक है इसके अलावा देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है अगर त्रिज्या इसकी आर है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ठीक है क्या हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जहाँ पे पाई का मान क्या होता है बाईस बटे या तो इसको हम थ्री भी लिख सकते हैं दशमलों में तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर जहाँ पे पाई बाईस बटा सात या तीन दशमलव एक चार और आर वृत्त की त्रिज्या है इसके अतिरिक्त देखिए अगर वृत्त की परिधि की बात करता है कि वृत्त की परिधि तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है टू पाई आर वैसे वृत्त की परिधि यानी सरकम क्या होती है ये जितनी भी लंबाई है इस पूरे की तो इसी को वृत्त की परिधि कहा जाता है जैसे ट्रेंगल या ट्रेंगल जो होते हैं रेक्टेंगल होते हैं यानी चतुर्भुज आयत वगैरह में परिमाप होता है जो वही चीज वृत्त में परिधि होता है क्योंकि परिमाप भी चारों जितनी भी भुजाएं होती हैं उन सब भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है इसी तरह ये भी वृत्त जो जित मान लीजिए वृत्त एक धागे से बना है तो इस धागे की लंबाई जितनी है मान लीजिए यहाँ से धागा शुरू होता है और यहीं पर आके खत्म हो रहा तो ये धागे की जो लंबाई है इसी को परिधि कहा जाता है ठीक है और इसका सूत्र क्या होता है टू पाई आर जहाँ पे आर का आर आपको जानते हैं रेडियस यानी त्रिज्या है और पाई का मान बाईस बटे सात या तीन तीन दशमलव एक चार अब देखिए अब हम चलते हैं वृत्त के जो महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है अब पहला प्रमेय ये है कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं जीवाओं के बारे में आपको पता है कि वृत्त के दो बिंदुओं से को मिलाने वाली जो जीवा होती है वृत्त को दो बिंदुओं से मिलाने पर जो रेखा मिलती है उसी को क्या कहा जाता है जीवा कहा जाता है जैसे वृत्त का एक बिंदु ये है दूसरा बिंदु ये है ऐसे मिलाते हैं आप तो ये जीवा है इसके अतिरिक्त तो देखिए अगर ये सेंटर है तो सेंटर से होकर जाने वाली जो जीवा होती है वो भी जीवा ही होती है पर उसको एक अलग नाम दिया जाता है क्या ब्यास दिया जाता है उसका नाम क्या कहा जाता है ब्यास या डायमीटर ठीक है तो आपने ये जान लिया इसके अलावा वृत्त खंड की बात चलेगी अगर तो जैसे ये केंद्र है और हम इतने वृत्त की बात करेंगे इतने वृत्त की मान लीजिए जीवा है और इतने वृत्त का अध्ययन कर रहे हैं तो ये एक वृत्त का खंड हो गया क्या हो गया वृत्त का खंड हो गया ठीक है तो इसको कहेंगे वृत्त खंड ठीक है चाप क्या होता है यहाँ से यहाँ तक अगर आप वृत्त के जित वृत्त की परिधि का कोई भी भाग जो आप ले लेते हैं वो चाँप कहलाता है जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने ले लिया तो ये क्या हो गया चाँप या इसको ले लिया इतना तो ये भी चाँप हो गया वृत्त का यानी आर्क इंग्लिश में उसको आर्क बोला जाता है ठीक है क्षेत्रफल का सूत्र भी पता चल गया अप्रमेय को हम देखते हैं अप्रमेय पर आइए देखिए बराबर जीवाएँ केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं अब देखिए यहाँ पर केंद्र है अब जीवाओं की लंबाई कह रहा बराबर है जीवाएँ बराबर जीवाएँ यानी जीवा जो होती है कॉर्ड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है ये एक जीवा जिसकी सेंटी जिसकी लंबाई पाँच
तो ये जो बराबर लंबाई की जीवाएं हैं ना वो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी मतलब केंद्र से अगर ये तीन सेंटीमीटर पर होगा तो ये भी तीन सेंटीमीटर पर होगा ये एक प्रमेय है कि अगर जीवाएं जीवाओं की लंबाई बराबर है तो केंद्र से उनके बीच की दूरी भी बराबर होगा अगर ये एक दूर पर है तो ये भी एक दूरी पर होगा इसके अतिरिक्त ये भी प्रमेय बन सकता है कि केंद्र से बराबर दूरी पर केंद्र से अगर जीवाओं की दूरी बराबर है यानी केंद्र से एक तीन सेंटीमीटर पर है दूसरी भी तीन सेंटीमीटर पर है तो दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर होगी अर्थात अगर जीवा बराबर है तो केंद्र से दूरी बराबर होगी अगर दूरी केंद्र से बराबर है तो जीवाएं बराबर होंगी ठीक है ये प्रमेय हो गया दूसरा प्रमेय देखिए और भी इंपॉर्टेंट है यदि दो वृत्तों के चाप बराबर हों तब उनके द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण भी बराबर होंगे अब देखिए यहाँ पर एक ही वृत्त बना है मैं एक दूसरा वृत्त बना देता हूँ ये देखिए ये एक वृत्त हो गया अब कह रहा अगर कोण के जो चाप हैं वो बराबर है मान लीजिए एक चाप ये ले लिया हमने केंद्र यहाँ पे है ठीक है तो ये एक चाप हो गया आपका सॉरी आर्क हो गया ये इतना आर्क है और इस ये आर्क जो है वो केंद्र पर वृत्त के ये कोण बना रहा है थीटा एक ये दूसरा वृत्त है हमने आर्क उतना ही ले लिया जितना उसमें था उतनी ही लंबाई का आर्क यानी चाँप इसमें भी ले लिया तो ये जो केंद्र पर कोण बनाएगा चाप वो इस कोण के बराबर होगा क्यों क्योंकि उनके चाप बराबर हैं तो यही प्रमेय का कहना है कि अगर दो वृत्त हैं उनके जो चाप यानी आर्क बराबर हैं तो उनके केंद्र पर आंतरित कोण भी बराबर होगा ठीक है अगर ये कह दे कि केंद्र पर आंतरित कोण बराबर हैं तो फिर आप समझ जाइए कि उनके चाप भी बराबर हैं ठीक है दो तरह से इसको समझ सकते हैं कि दो वृत्तों के केंद्र पर आंतरित कोण अगर चाप के द्वारा आंतरित कोण बराबर है तो दोनों चाप बराबर होंगे यानी आर्क की लंबाई बराबर होगी और अगर कह दें कि दो वृत्तों में दो आर्क द्वारा जो आंतरित कोण है ये थीटा अगर बराबर है तो फिर ये आर्क बराबर होगा अगर कह दें कि आर्क बराबर है तो थीटा बराबर होगा ठीक है ये दो वृत्तों का है अब हम चलते हैं अगले प्रमेय पर प्रमेय कह रहा है कि तीसरा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समर विभाजित करता है यानी देखिए ये वृत्त का केंद्र हो गया यहाँ पे हमारी एक जीवा है ठीक है तो कह रहा है कि अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डालें क्या डालें लंब डालें तो ये जो लंब होगा ये जीवा को आधा आधा कर देगा ऐसे यक्स यक्स यानी अगर ये पूरी लंबाई जो जीवा की थी इसकी वो टू थी तो वो यक्स एक्स में डिवाइड हो जाएगी केंद्र के द्वारा डाले गए लंब से ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है इसमें आपको ऐसे करके क्वेश्चन देता है बहुत ज़्यादा आता है रेलवे में कम से कम दस बार आ चुका है ऐसे करके कहेगा कि एक वृत्त है जिसके जीव एक जीवा की लंबाई दस सेंटीमीटर है ठीक है एक जीवा की लंबाई दस सेंटीमीटर है तो ये दस सेंटीमीटर की जीवा हो गई उसके बाद कह देगा कि वृत्त वृत्त की त्रिज्या जो है वो ये कह सकता है कि वृत्त की त्रिज्या दे सकता है वो या तो ये कह सकता है कि केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो पाँच सेंटीमीटर है ठीक है ना यानी केंद्र से जीवा की जो दूरी है ये पाँच सेंटीमीटर है ये कह दिया अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए वृत्त की त्रिज्या बताइए तो क्या करना है आपको ये लंब हो गया ये आपकी जीवा हो गई तो यहाँ से इसको आप मिला दीजिए एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा क्योंकि ये लंब है आपको पता है ये केंद्र से लंब डाला गया तो ये नब्बे डिग्री हो गया ये कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा और ये लंब हो गया ठीक है बाकी देखिए ये जो आया है लंब इसने जीवा को आधा आधा कर दिया तो यानी ये जो दस था ये पाँच इधर हो गया पाँच इधर हो गया तो ये एक ऐसे समकोण बन गया जिसका ये पाँच हो गया लंब आपका पाँच दिया ही है और कर्ण यानी त्रिज्या आपको निकाल लेना है कैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर पाइथागोर स्क्वायर में लगा के तो पच्चीस का स्क्वायर सॉरी पाँच का स्क्वायर पच्चीस धन पाँच का स्क्वायर पच्चीस यानी पच्चीस पच्चीस पचास अंडर रूड कितना हो जाएगा पचास अंडर रूड पचास आ जाएगा इसका मान तो ये है अगला प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है यहाँ पर सीधी सी बात है अगर जीवा है केंद्र से अगर लंब डालेंगे तो लंब जो है उनको आधा आधा कर देगा और साथ ही साथ देखिए अगर आप इस केंद्र से इसको इस सिरे को मिलाएंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा साथ ही साथ इधर अगर अगर आप मिलाएंगे त्रिज्या को तो इधर भी एक समकोण बनेगा ठीक है ना तो दो समकोण भी बनेंगे अगर आप उनके सिरों को मिलाएंगे ठीक है तो इस तरह से ये एक अगला प्रमेय है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है अब हम आते हैं अगले प्रमेय में कह रहा है कि जीवा या चाँप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण परिध पर बने कोण का दोगुना होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह रहा कि अगर आपने एक जीवा है चलिए ये एक जीवा है ठीक है ये केंद्र पर एक कोण बना रही है ठीक है यही जीवा परिधि पर भी एक कोण बना रही है ठीक है तो या तो ऐसे समझ लीजिए कि ये एक जीवा है जीवा के द्वारा केंद्र पर एक कोण बन रहा है और परिधि पर भी बन रहा है और इसको आप चाँप भी मान सकते हैं क्योंकि देखिए ये चाँप भी वही है चाँप भी बना रहा है उतना ही कोण जितनी जीवा बना रहा है ठीक है तो जो प्रमेय है वो ये कहता है कि चाँप या जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो दो गुना होता है 
जब परिधि पर कोण उसके द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है यानी ये जो चाक और जीवा हैं इनके द्वारा जो यहाँ परिधि पर कोण बना थीटा तो इन्हीं के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो इसका दुगुना होगा परिधि पर बने कोण का दुगुना यानी यहाँ पे केंद्र पर टू थीटा बनेगा और यहाँ पे थीटा बनेगा ठीक है अब कहीं भी ऐसी स्थिति में आप देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा कह देगा कि एक वृत्त के केंद्र पर किसी जीवा द्वारा बनाया गया कोण कितना है मान लीजिए कह दिया ऐसे कह देगा कि वृत्त एक जीवा द्वारा वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण पंद्रह डिग्री है तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण बताइए तो देखिए हमको पता है कि जो जीवा है उसके द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है उसका दुगुना वो केंद्र पर बनाता है जीवा तो अगर यहाँ पे पंद्रह बन रहा है तो यहाँ पे तीस डिग्री अगर कह दे क्वेश्चन में ये कह दे कि केंद्र पर तीस डिग्री बना रहा है तो परिधि पर बताइए कितना बनाएगा तो फिर उसका आधा कर दीजिए ठीक है तो ये अगला प्रमेय है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है अगला देखिए किसी जीवा या चाप द्वारा वृत्त की परिधि के विभिन्न बिंदुओं पर बने कोण का मान समान होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी चाप को हम जैसे ये एक जीवा ले लिए या तो ये हमने चाप ले लिया ये वृत्त का केंद्र है तो इन चाप या जीवा के द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर देखिए एक बिंदु सॉरी वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर तो देखिए इस चाप सॉरी ये एक चाप है ये एक जीवा है इन दोनों के द्वारा यहाँ पर वृत्त के परिधि एक के इस बिंदु पर जो कोण बना है इस बिंदु पर अगर यही इन्हीं के द्वारा कोण बनेगा इसके अतिरिक्त इस बिंदु पर भी इन दोनों के द्वारा कोण बनेगा इन दोनों के द्वारा इस अगले बिंदु पर भी जो कोण बनेगा सब कोण समान होंगे यानी यहाँ थीटा यहाँ थीटा 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 सब कोण समान होंगे तो मतलब यही है कि जीवा या चाप द्वारा के परिधि के किसी भी बिंदु पर जो कोण होता है आंतरिक कोण होता है वो समान होगा ठीक है ना अब देखिए तीन अगला जो प्रमेय है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है सीधे ये प्रमेय जो है क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है तो यहाँ पे कह रहा है तीन असंदेह बिंदुओं से होकर जाने वाली जाने वाला केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है असंदेह बिंदुओं का मतलब होता है ला नान लीनियर नान लीनियर इसका मतलब कि एक रेखा में नहीं ठीक है ना लीनियर का मतलब होता है एक रेखा में और नान लीनियर का मतलब कि एक रेखा में नहीं स्थित है ठीक है तो अब हम तीन असंदेह बिंदुओं को लेते हैं तो वृत्त के एक बिंदु मान लीजिए एक बिंदु ये है दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है तो इन तीन बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त हम खींच सकते हैं कि वो वृत्त भी बन जाए और इन तीनों बिंदुओं से भी होकर जाए तो यही चीज ये प्रमेय कह रहा है कि तीन नॉन लीनियर या असंदेह बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है एग्जाम में आपको पूछेगा कि तीन असंदेह बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं तो आप उसमें यह भी रहेगा कि कोई नहीं एक दो तीन तो आपको आंसर लगाना है कि केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है तीन असंदेह बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त एक ही खींचा जा सकता है देखिए अगला जो है वो सातवां नंबर वो ये है कि सॉरी एक मिनट अब हम देखते हैं सातवां ये है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो अब देखिए अगर आपने ये केंद्र है तो इसके ऊपर जो ये व्यास के द्वारा ऊपर ये एक आधा वृत्त है इधर की तरफ आधा वृत्त है ठीक है तो ये अर्धवृत्त हो गया आपका ये वाला तो इस पे जो कोण बनेगा परिधि पर इस अर्धवृत्त की परिधि पर जो कोण बनेगा वो समकोण बनेगा यानी इस व्यास के द्वारा अगर आप कोण बना रहे हैं तो यहाँ पे नब्बे डिग्री का कोण बनेगा ठीक है या किसी जीवा के द्वारा बना रहे हैं तो भी यहाँ पे नब्बे डिग्री बनेगा ठीक है ना ये चीज है कि परिधि पर जो कोण बनेगा अर्धवृत्त में वो समकोण बनेगा जैसे इसके द्वारा अगर आप बना रहे हैं तो ये 90 डिग्री होगा इसके अतिरिक्त कोई जीवा है उसके द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा यही कह रहा है कि अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा समकोण होता है तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है जीरो डिग्री नब्बे डिग्री न्यून कोण अधिक कोण ऐसे भी करके पूछ सकता है अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है अगला प्रमेय है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रमेय कह रहा है कि दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण न्यून कोण तथा लघु वृत्त खंड में बना कोण अधिक कोण होता है इसका ये मतलब देखिए ये एक केंद्र हो गया और ये पूरा वृत्त है अगर आप एक जीवा ले लेते हैं यहाँ पे ये जीवा तो ये जीवा इस वृत्त को दो वृत्तों में तोड़ दे रहा है या बांट दे रहा है एक वृत्त ये हो गया वृत्त खंड ये हो गया और दूसरा वृत्त खंड ये हो गया तो देखिए इधर वाला ये वृत्त खंड बड़ा है तो इसको दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे इधर वाला ये वृत्त खंड छोटा है तो इसको लघु वृत्त खंड कहेंगे तो अब जो अगला प्रमेय है वो ये कह रहा है कि अगर कोई जीवा है और वो वृत्त को दो लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड में बांट रहा है तो जो दीर्घ वृत्त खंड में कोण बनेगा वो दीर्घ वृत्त खंड में जो बनेगा वो न्यून कोण बनेगा 
और लघु वृत्त खंड में जो बनेगा वो अधिक कोण बनेगा यानी यहाँ पे जो कोण ये इधर दीर्घ वृत्त की तरफ ये जो बन रहा है कोण ये क्या होगा नब्बे से कम यानी न्यून कोण देखिए है दीर्घ वृत्त पर कोण न्यून बन रहा है और इधर देखिए ये लघु वृत्त खंड है पर यहाँ पे जो कोण है वो अधिक कोण बन रहा है यानी नब्बे से ज्यादा बन रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि लघु वृत्त खंड जो होता है उसमें अधिक कोण बनता है और जो दीर्घ वृत्त खंड होता है वो जो बड़ा वाला भाग होता है वो न्यून उसमें न्यून कोण बनता है उसकी परिधि पर ठीक है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट था प्रमेय ठीक है अब हम देखते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा तो देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है ये मान लीजिए वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु है तो इससे हो इसको स्पर्श करती हुई केवल एक रेखा जो ये जा रही इसको हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे इंग्लिश में इसको टेंजेंट भी कहा जाता है ठीक है वृत्त तो इस तरह से वृत्त अगर क्वेश्चन पूछे कि वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो आप कहेंगे कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इसके अतिरिक्त देखिए अगर कह दें कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो उससे होकर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो एक भी स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली नहीं हो सकती ठीक है तो वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती अगर आप खींचेंगे तो वो रेखा क्या होगी इसको वृत्त को काटेगी यानी इंटरसेक्ट करेगी ठीक है वो छेदक रेखा हो जाएगी अब इसके बाद बात चलती है कि चलिए वृत्त की परिधि पर स्थित था बिंदु तो आपने एक स्पर्श रेखा खींच ली वृत्त के अंदर स्थित था बिंदु तो आप कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं तो अब अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है जैसे ये देखिए तो आप यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं तो अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो वहाँ से आप दो स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर इस तरह से दो स्पर्श रेखाएँ आप खींच सकते हैं ठीक है मैं क्या करता हूँ उसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ आपको खींच के दिखाता हूँ यहाँ पर एक बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो जाएगी और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं दो उनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं ठीक है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी उतनी ही इसकी भी होगी ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है क्योंकि क्वेश्चन आता है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से जो स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं उनकी लंबाइयों में क्या अनुपात होता है ठीक है यानी पहली दूसरी की दुगुनी होती है या दोनों बराबर होते हैं तो आपको ऐसा लगाना कि बराबर होते हैं और दूसरी बात यह है कि केंद्र से जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर ये इस तरह त्रिज्या होती है ये 90 डिग्री पर होती है ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है इसी की इंपॉर्टेंट जानकारी है इसके अतिरिक्त तो देखिए ये आपको वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में बता दिया मैंने अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर दो बिंदु हैं दो वृत्त हैं तो उनमें जो कॉमन स्पर्श रेखा कामन स्पर्श रेखा कि दोनों वृत्त को स्पर्श करे ऐसी रेखा कितनी खींची जा सकती है देखिए एक वृत्त ये है दूसरा वृत्त ये है तो इन दोनों से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो विभिन्न स्थितियों में विभिन्न रेखाएं खींची जा सकती हैं ये देखिए दो वृत्त हैं तो दोनों को छू नहीं रहे हैं ना अलग अलग दूर दूर हैं तो इस स्थिति में सबसे ज्यादा स्पर्श रेखाएं दोनों में कामन तरीके से खींची जा सकती हैं देखिए एक एक ये हो गई एक ये हो गई जो दोनों को स्पर्श कर रही एक रेखा ये होगी तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं चार यानी वृत्त जब दोनों को स्पर्श नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को तो हम चार स्पर्श रेखाएं अधिकतम खींच सकते हैं ये देखिए और ये देखिए ठीक है ना तो ये ही सबसे ज्यादा खींची जा सकती है क्वेश्चन अगर पूछता है कि वृत्त दो वृत्तों में कितनी अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो चार कामन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं यानी चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं पर कब खींची जाएंगी जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं तब ही खींच सकते हैं आप चार स्पर्श रेखाएं जो कॉमन होंगी इसके अतिरिक्त अगर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो आप एक ये दूसरी ये और तीसरी ये इस तरह से तीन स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं और वृत्त अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यानी काट रहे हैं तो फिर आप केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं इसी तरह अगर वृत्त एक वृत्त दूसरे वृत्त को अंदर अंदर से स्पर्श कर रहा है इस तरह ये दूसरा बिंदु जो छोटा सा है ये इसको अंदर से स्पर्श कर स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श बिंदु पर केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो ये भी कॉमन कॉमन जो टेंजेंट है या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं अगर आपसे पूछ ले कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो कितनी अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो तीन एक ये एक ये एक ये कहते ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पर्श रेखाएं कॉमन स्पर्श रेखाएं दो वित्तों में खींची जा सकती हैं तो चार क्यों जब दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं तब चार खींच सकते हैं ये ठीक है तो अधिकतम कितनी खींची जा सकती हैं चार अगर एक दू
कॉमन टेंजेंट और जितने भी प्रमेय थे ये वृत्त से संबंधित सब को मैंने इस वीडियो में कवर किया है निश्चित ही आपके एग्जाम में ये बहुत ही हेल्प करने वाली वीडियो है तो दोस्तों इसको प्लीज लाइक करिए क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है तो इसलिए अगर आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा इनकरेज होते हैं और हम आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं हमें लगता है कि हम जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो सक्सेस है तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो जो मैथ से संबंधित ट्रिक और फार्मूले की होगी वो आपको जल्द से जल्द मिले तो बने रहिए चैनल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू